നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കലാസ് രുചിക്കോട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്തുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ഞാൻ ഏകദേശം എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴം കൊണ്ടൊരു കേക്കാണ് ഒരു ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ മൈദേനെ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പഴമാണ് ഇത് ഒരു റോബസ്റ്റ് ടൈപ്പ് പഴമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് പഴമാണിത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴുത്തിട്ടുള്ള പഴമാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സുമാണ് കാഷ്നട്ട്സും ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയാണ് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ഞാനിവിടെ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് ഇതൊരു അര കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രവും നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് ടിന്നും ആണ് വേണ്ടത് ഇതിലെ സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ടിന്നിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഈ കേക്ക് ടിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയുമാണ് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു അരിപ്പയിലിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളിലോട്ട് ഈ പഴം ആദ്യം എടുത്തിടണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ഞാനൊരു ഒന്നര പഴം ആദ്യം ഈ ബൗളിലോട്ട് ഇടുകയാണ് ഒരു അരമുറി പഴം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു രീതിയിൽ ഈ മിക്സിലോട്ട് മിക്സിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ പഴം നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് എടുക്കുക ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് വെള്ളം പോലെ ആവണ്ട കേട്ടോ ചെറിയ പീസസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയും മതിയാവും ഒത്തിരി നമ്മൾ വെള്ളം പോലെ ആക്കിയെടുക്കണ്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഒരു വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻസി ആകും നന്നായിട്ട് ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക
ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഴത്തിൻ്റെ ചെറിയ പീസസ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പം നമുക്കിതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് നട്ട്സും ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ കൂടി ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിക്സ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന അരമുറി പഴം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഈ പാനിലിട്ടൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയും കൂടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതും കൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒത്തിരി ഒടഞ്ഞു പോകാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പഴം ഒത്തിരി ഒടഞ്ഞു പോകരുത് ആ പീസസ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ജെൻറ്റിലായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര മതിയാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടിന്നിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഓവൻ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ബാറ്റ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് മുഴുവൻ നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് മുഴുവൻ ഈ ടിന്നിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപോലെ ഒന്ന് ആവത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മതിയാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മളത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അലങ്കരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇതിന് വേ ഇതിന് മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നട്ട്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കിതിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു കുറച്ച് ക്യാഷ് നട്ട്സ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഓവനിൽ വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പേൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഞാനിത് ഓവനിൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഓവൻ വീട്ടിലില്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് അടുപ്പേൽ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഏത് പാത്രമാണോ എടുക്കുന്നത് അത് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതായത് കുഴിവുള്ള പാത്രം അതിനകത്തോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഈ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ വെക്കുകയാണ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിത് മൂടി വെക്കുക മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റീം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കേക
ഇപ്പം നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്ലൈസസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കേക്ക് സ്ലൈസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും അതായത് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നല്ല ക്രസ്റ്റി ആയിട്ടും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുമാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് ഞെങ്ങ് കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇരിക്കുന്നത് ആ സമയം പുറത്ത് നല്ല ക്രസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാരി അതിഥികളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക ഓവൻ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക്